Итак, зрители, всем привет, с вами как всегда Эмбра. Возвращаемся мы к моду The Elder Kings для Crusader Kings 2. Когда мы последний раз в него играли? Год? Два назад, если не больше. Но знаете, к этому моду нужно возвращаться хотя бы ради прилища, потому что 4 года назад наш канал держался на этом моде. Конечно, на Игре Престолов тоже, вот эти вот было два основных мода. Поэтому все же как бы отдать честь ему нужно. Хотя бы раз в годик, вот возвращаясь к нему, может быть, как-то вот так. Идею поиграть за драконорожденного я выращивал, может сказать, даже все четыре эти года, но почему-то я к ней не притрагивался, и я не знаю почему. Поэтому это дело нужно уже наконец-то исправить, а то еще в четыре года бы тянул. Играть мы будем за драконорожденного в моде на вселенную древних свитков. Располагаться будет наш герой Вайтране, он король этих земель, но это вторая эра. Нету здесь крупного игрока, но есть, конечно, вот эти вот типа Алинорцы, Небенейцы тут чуть-чуть есть, Храм Трибунала, у которого есть э, вассальные дома, но как-то такую большую роль они здесь не играют, поэтому я хочу это дело исправить. Мы, будучи Девакином, являемся очень уникальным персонажем в этой вселенной и получаем прекрасные бонусы. Хотя не сказать, что наш персонаж очень там умен, но он маг. Я сделал его опытным магом, поэтому я постараюсь как можно больше заклинаний заполучить и использовать их для максимально интересного геймплея. Это будет очень занимательная история, и я приглашаю вас вместе со мной ее рассмотреть. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем ее. Вообще, на самом деле, про вторую эру я вам могу мало чего рассказать, особенно здесь в Скайриме, потому что тут больше, знаете, история как-то, что ли, из книг познается в Zelda Scrolls Online. Мы привыкли видеть Скайрим, Обливион, там кто-то постарше, Моровинд, но это вторая эра. До того же самого Скайрима еще очень-очень много лет. Хотя, те же самые вампиры, вот, допустим, возьмем мы здесь Харкона, мы его знаем уже в Скайриме, ну, они живут тысячелетиями, вот ему три тысячи лет сейчас, и в Скайриме с ним можно поквитаться. Есть персонажи, которые очень долго живут, вот те же, допустим, вот эти вот эльфы. И их можно узнать уже ну, спустя сотни тысяч лет. Но мы, конечно, я пытался сделать его более-менее живучим, потому что хочется поиграть Давакином именно в этом прохождении, не особо переключаясь на детей. Но дети тоже будут иметь кровь как бы Давакина, но они не будут драконорожденными. Не так круто, как играет драконорожденным. Я, конечно, не придумал для него предысторию. Думаю, может опять на вас это возложить, чтобы в комментариях придумали его предысторию. У него нету ни родителей, нету ничего. Он просто король Вайтрана. Он узаконенный бастард, кстати. То есть можно предложить, что его батя, его отец неизвестен. Но все узнали то, что он драконорожденный. И вот как-то это все закрутилось. Он потом подсел на скуму. Кто не в курсе, это такой наркотик в мире Zelda Scrolls. Его очень любят каджиты. Но и мы к этому тоже как-то пристрастились. В том же самом Skyrim есть вот здесь вот где-то тут недалеко от Рифта, например, притоны. Вот эти вот где-то в комнату садишься и начинаешь его фигачить. Вот. Я не знаю, как от этого излечиться, но оно вообще, конечно, сильно нам будет мешать жить. Но я решил не делать идеального персонажа. Он еще раненый. Но от раненого, я думаю, избавиться, а вот то, что скумовый наркоман, это фиг его знает. Может быть, мы с помощью магии как-то вылечимся. В любом случае, мы стоки их болезням, но тут плюс 2 здоровья, а здесь минус 2, так что, надеюсь, в общем, 16 лет, ну, в принципе, должны выдержать. Самое вот здесь вот будет опасное, что мы будем делать, это путешествие в Хродгар. В Скайриме, многие же вас играли, наверное, все, мы туда поднимаемся по тысяче ступеней, на самый верх, седобородом. Можно, конечно, сразу к ним, я так понимаю, вступить в рисовое общество. Это не все, на самом деле. Можно сразу с седобородом вступить, но я это сделаю после путешествия. Там нам они сами предложат, вроде как должны. Вот. Мы в связи с тем, что драконорожденные должны изучить туму, то есть этот самый голос. А то как-то неудобно, что ли, получается без него. Поэтому мы к ним пропутешествуем. Это очень опасное испытание будет. Там будут проверяться наши навыки. А у нас та же самая военка 15. То есть там тролли замочить, я не знаю, получится у нас. Но там на самом деле испытание будет побольше, чем тоже самое Скайриме. В любом случае, надеюсь, мы выживем. А то будет не очень приятно. Ладно, давайте подыщем ему жену. Все-таки мы 16 лет уже пора туда-сюда, как говорится. Так, кто это у нас здесь? Она мага. Кстати, знак рождения. Тут, типа, как знак зодиака. Вот, маг, она и я маг. Я надеюсь, это сходится. Тут есть какие нибудь передачи телевизионные, где тут объясняется. Ну ладно, берем, короче, ее. Присишь, конечно, упадет, потому что она низкородная, но плевать, на самом деле. Она зато крутая. Так, кстати, она отсюда, недалеко. Конечно, храм мы от нее не получим. А может и получим. Не знаю, посмотрим. Просто наш сын, допустим, может заполучить ее храм, если там наследование. А, там выборы, понял. Возможно, не заполучит. Ну ладно, дальше по совету. Сейчас мы здесь быстренько все расставим. Магистр нам нужен. Магистр это вот по образованности. А, давайте вот его назначим. Также нужно еще какого-нибудь советника взять. Тут без разницы какого, он особой роли не играет. Больше по отношениям посмотрим. Вот, вот эту давайте возьмем. Так, можно, конечно, было, знаете, как поступить. Найти персонажа, подыскать просто с крутыми навыками, пригласить их. Ну, это, на самом деле, немного читерно, но я не хочу там приглашать всех подряд. Ох ты, господи, кто у нас здесь такой? Искай, Ирна, потусторонний. Такую всю фигню можно 
можно и вызывать здесь. Но это уже, может быть, чуть попозже будет. Так, э, мы... Я не знаю, куда мне стоит выходить. Может, сразу война пойти? В управленку 36 мне, может, пока не надо. Давайте я выйду. Ученость. Не, пожалуй, лучше пока в воина выйду. Я думаю, повоевать нам все же придется именно руками. Магия это, конечно, круто, но нужно еще меч держать уметь. Мы все-таки давайте надо как-нибудь там разносторонним, что ли, быть. Лекаря, ну давайте ты, придворный маг. Тоже ты. Капит, там тебе жалование, наверное, огромное будет. А полководцев у нас не очень-то и много. Ты еще и полководцем. Так, смотрите. По составу у нас здесь в государстве мы владеем Вайтраном, также владеем еще замком Бакхорн. Есть Белый Дозор у нас замок, и в принципе все. По вассалам Ривервод здесь правит мэр. Также еще Греймори, вассал, который тайный светник наш. А здесь Тан Закона, а Греймарк. Вот, это все наше государство. Мелочь. Конечно, в Скариме здесь нет некоторых вот замков, нет некоторых поселений, просто Скарим. Обливин, там же, ну, очень сжатый мир, очень сильно сжатый. Все поселения не очень маленькие. В реальности, как по лору, оно все огромное. Так, особо если ситуация давайте поставим вот сюда вот центр внимания те кто пришли вообще к серии игр crusader kings из третьей части вот все новички вы смотрите это видео ребят вам по-любому уже третья часть надоела если вы начали играть с ее выхода поэтому я вам рекомендую переключиться на эту игру и посмотреть видосики вы по-любому научитесь и эта игра вас так сильно погрузит что вы на нее так будете играть что потом проснетесь а уже дополнение вышли на sk3 так что вот так вот и нужно делать посмотреть под юра у нас вот здесь вот white run есть он занимает вот такие вот территории которыми мы не владеем то есть можно этого чувака напасть и забрать вот эти две территории я я хочу в моем Дюре Герзекса иметь все земли именно у себя в владении. Конечно, город мы не поддержим, но по максимуму пытаться буду я удержать, потому что получаем мы бонусы, если владеем землями, которые в нашем столичном Герзексе находятся. Но напасть мы на него не сможем, потому что у него 1000 войск, а у меня 700. А он еще, кстати, завоеватель. Таким вот личностям намного проще захватывать своих соседей. Там реально проще. Сколько знаю, там те провинции, которые ты захватил просто, которые, в смысле, оккупировал вообще, ты можешь их присоединить сразу к себе. Это вообще, это просто можно весь мир захватить. Таким вот образом. Но это еще нужно получить, а там некоторые сложности бывают. Я вспомню, как его можно получить через амбицию, но там нужно некоторые скрытные такие действия выполнить. Но это чуть попозже. Так, значит, по целям. Ну, давайте я выберу... Погодать, храбро сбою. Не, давайте выберу лучше... Возьми, естественно, для мины тысячу престижа. Буду долго копить. Давайте лучше показать храбро сбою. Надеюсь, все получится. Так, а, еще. Я хотел, знаете, что сделать? Я здесь хочу выбрать божество покровителя. А Катош... А Катош, конечно, дает хорошие бонусы на благочестие, на престиж. Но мне бы что-то, знаете, может быть, на воина или на магию. Ну-ка, следующая страница. Жулес. Образованность. Вот это, кстати, можно взять. Кинорет. Скорость передвижения, кстати, полезная штука. Мара. Подавить из плюс 15. Но пока это брать не буду. Просто, знаете, из-за того, что мускулы наркоманов сплодовится срежется на 30 процентов если мы никак не будем делать детей то я возьму все-таки пожалуй мару надеюсь там может быть сменить нормально так вот стандарт дипломатию дает и есть которые на управление благочестие благосклонность и лорхан здоровье личные боевые М -м -м. ну пока знаете это лучше в возрасте что ли взять давайте возьму наверное катоша надо поднять престиж Оп, благосклонность еще получаем так сейчас что я делаю я хочу подкопить вообще войска свои ой какой же ты Слушай, может тебя заменить? Это чувак, который правит в Ривервуде. Он по, в общем, своим навыкам неплохой на военачальник. 9, да? Неплохой. Здесь 22 есть, дамочка. А ну-ка, иди-ка сюда. Так, с тобой отношения... Понимаю. Давай-ка тебе за это, пожалуй, титул мастер клинка. Во! Ты рад? Ну, чуть-чуть. По деньгам. Давайте отправим. Все, поправили мы его. А то он бы нам платил бы очень мало денег. Все-таки это город, они а все-таки больше на этом. А может быть, мы даже вот так вот сейчас сделаем, чтобы отношения с ним улучшать. Все, и на White Run ставлю. Также деньги получать. Три технологии мы пока не можем нигде. Но, скорее всего, здесь, в Хартленде, у нас получится а это делать. Пока пусть заговоры раскрываются, пока не трогаем. Все, по войскам как у нас тут? Чуть подкопим. Конечно, на него сразу прыгать я, наверное, не осилю. Кого ты взял? А не бинейку, ё Сразу не осилю. Хотя ты уже воевать с кем-то начал. С этим... О, а может осилим, посмотрим. Думал, здесь всякую мелочь покусать, а потом уже прыгать дальше. Но посмотрим по ситуации, на самом деле. Блин, отношения испортил. Гад, оскорбил меня. Но он войск особо не теряет. Так, похотливость. Я думаю, стоит его получить. Там по похотливости мы плюс 10 плодовитости имеем. Это, конечно, никак этот минус не исправляет, но тем не менее... О, все, мы больше не ранены. Хорошо, 19 теперь у нас уже военка. Это неплохо. Я думаю, что уже совсем скоро нужно будет отправляться на эту гору. Так, здесь давайте-ка денежки не так много пускай дадим. Вот это паломничество, мы его чуть позже провернем. Можно даже вот открыть книгу заклинаний. Заклинания вот можем смотреть. Нажать на себе, что-то здесь скастовать такое интересненькое. Можно... А, вот ты захватил, вижу. Нажать на него, улучшить фертильность, то есть плодовитость. Ты не против? Престиж, то есть можно всякую полезную даже штуку делать. Боевой дух увеличить своим войскам. И мы можем это сделать, потому что у нас сейчас сколько магии? 3, 42. Это типа нормально. А, тут не все можем, потому что магию еще нужно подкопить. Она растет со временем. Зависит это от, от образованности моей. 
знания местности. Тут столько всего, это я буду уже смотреть без записи. А потом буду показывать просто. Увеличить набор рекрутов. О, давайте попробуем это прокастовать. Я использую магию восстановления, чтобы увеличить набор рекрутов в государстве нашей цели. Так, ну поехали. А лучше стало как-то, мне кажется... Ну ладно, можно просто быстрее расти, выйдет, возможно так. Но в принципе да, растет на хорошо. Так, мы получаем черту воин. Неплохо. Личные боевые плюс 15. Уже их у нас 64. А то есть это вообще классно на самом деле. Это уже можно, наверное, полночество делать. Но пока повоевать. Полночество это ивенты читать. А нам здесь война нужна. Мне войск сейчас больше, чем у этого чела. Он, конечно, то, что полководец хороший, я могу слить. У нас нет таких хороших, на самом деле. Но у него есть сокровища. Кстати, что? Две мерзкие куб головоломка. Я хочу его забрать. И скоринский тяжеловоз. Какие бонусы приятные. Блин, я хочу это все отобрать. А я могу вообще грабить? Вообще, в теории могу. Да, можно отправляться и грабить его земли. А че бы нет? Может, сначала пограбим, а потом идем с ним дальше разбираться. Хотя он там с кем-то опять воюет, господи. Ох ты, ё-моё, Истмар. О, кстати, вот эта дамочка, Фрейдис. Ее батя вроде был король Скайрима, но потом, когда она начала наследовать этот самый Скайрим, здесь возник Свартер вот этот вот, и сказал то, что ты, типа, не его дочь, ты не унаследуешь, и опа. Они поделились таким вот образом, все здесь распалось. Но это не единственная была причина распада, но тем не менее. Вот. Также, кстати, этот Сваттер, он пытался вот этим вот оркам помешать проник сюда фолкрит вот это фолкрит у нас здесь когда бритонцы выбили орков с арсениума вот этого они здесь вот захватили фолкрит и пытался помешать в этот чувак но не получилось ни черта эх помнит прохождение за арсениум эх, были времена ладно давайте ка объединяем это дело делаем банды и пошли грабить будем еще напрягать я мог бы напасть на всякую мелочь которая меня окружает но я хочу поиздеваться над этим челом потому что он владеет моими землями сначала мы их разграбим конечно же так как тебя называть хардин пускай будет так Драконокровный. Этот персонаж потомок драконорожденного, как считается, имеет некоторую долю драконьей крови. Что течет по его жилам, дарующим своему носителю небольшую часть могущества предков. Видите, а как-то не особо много, но скрыт от мира в целом. А это? А это не скрыто, то есть все знают, что я драконорожденный, а вот то, что он драконокровный, что-то, видимо, не знают. Ну ладно. Так, продолжаем грабить мы. О, победа. Слушай, нормальный денежек по 15 дается. Прикольно. Мы его сейчас пограбим по войскам у тебя. Ой, как хорошо 800. Я думаю, стоит на него теперь уже нападать. Денег, тем более, мы заполучили. Самое время с ним воевать сейчас. Давайте объявить... Подожди, что у тебя в тюрьме, что ли? Ты что, проиграл войны? Или поймали твою дамочку? А, что? Подожди. А, это мы поймали его дочь. Так, подожди, закрыть у него заклинание. Надо выйти нам в тюрьму. Мы поймали его дочь, его жену. Ты зол, чувак. Да не ему пофиг, он панк. А он зол то, что разграбил земли и все. Чувак. А у нас тут вообще твоя семья в заложниках. Ты не хочешь, типа, там, быстрее войну закончить? А, престиж 500 должен быть. Ну черта себе, чтобы напасть на Вайтран. Ладно, окей. Я тогда подожду, пока мы накопим. А твою жену и дочку я отпускать не буду. Посмотрим лучше вот сюда вот. 669 у него войск. Можно, в принципе, сюда вот напасть. За одну провинцию. Мы самое интересное то, что получаем это все себе. А это то, что нам и надо. Так, войска поднять и поехали. Сейчас, конечно, перепривыкать с СК-3 на СК-2, потому что здесь различий, в принципе, много, но я думаю, привыкнем по-быстрому. Так, давайте здесь подеремся, пока они не объединили, чтобы было у нас меньше потерь. И сюда пойдем. Ну, знаете, здесь в СК-2 по карте передвигаться как-то намного проще, как мне кажется. Теперь берем еще замок здесь. А он начинающий стратег, военка плюс один. Мы чуть позже будем... Да, Че ж ты отношения с ним портишь? Чуть позже будем уже изучать им конкретно магию. А пока давайте военку. Получили мы теперь храм, который нужно отдать сейчас будет кому-то. Давайте... Подожди. Этот замок, он... Черт, этот зам принадлежит этому челу. Я захватил себе храм. Я думал, я получу и владение вот это вот. Мне только храм. А я не могу его держать у себя. Придется кому-то отдать. Черт. Ну ладно, давайте кому-то отдадим тогда. Кто у нас сам нормальный есть? Слушай, а я тебе могу отдать? Танство. Ну-ка забирай. Во, нормально. Теперь ты не просто, как бы, ну, низкородная здесь у нас. А еще он. Храмом владеешь. Да отношения хорошие. Во, все хорошо и пристроили, на самом деле. Дальше, что мы здесь можем поделать с Хелгеном? Войск у тебя 192. Ну, тут такой, да, они теряют, конечно, войска направо и налево. Войны здесь бесконечные. Но это нам только на руку. Давайте нападем вот сюда вот. Ну, и будем, конечно, поглядывать за тем, что происходит в мире. Когда там уже начнут формироваться крупные игроки. Пока там мелочь полнейшая. Глаза просто разбегаются. Смысла особо смотреть нету, что происходит. Так, теперь давайте вот сюда вот. Значит, зимний воин... Э, да, давай возьмем зимнего воина, потому что здесь, ну, как бы, зима практически всегда. Это хороший бонус как раз для нас. Оп, знаток стратегии, военка и управление плюс. Отлично. Так, сейчас мы тогда вот это дело захватываем и копим 500 престижа. Так, все, оп, закончить. Престиж тоже за это, кстати, дается, поэтому мы так по-быстрому сейчас его накопим. Все, вот эту провинцию мы сейчас получили прямиком себе, так? Ну, конечно, когда ты здесь захватываешь какие-то земли, они на несколько лет просто отключаются и практически тебе ничего не дают. Поэтому чуть подождем и будем получать уже профит с нее. А здесь у нас еще есть такие штуки, как племенные вассалы. Их захватывать особо профита нету, потому что их земли максимально бедные. В идеале, конечно, захватывать, знаете, города 
да, вот такие вот торговые республики, вот этого чувака бы захватить. Или создать свою торговую республику, потому что они деньги несут просто бесконечные. Так что посмотрим, может быть я на солитит пойду войной. Ну до него, конечно, добраться нужно. Так, мы, конечно, храбрость на поле боя не особо-то и показываем. Я думаю, возможно, стоит это дело убрать, взять что-то другое. Там просто может появиться возможность за получение трейд завоевателя, а я этого могу не увидеть, из-за того, что у меня здесь как бы ну, вот это стоит. А давайте, кстати, закажем рунный камень, может нам даст это престижа. Так, вы решили заказать и возвести великий рунный камень, чтобы будущие поколения взирали на него с почтением. Что в нем должно быть вырезано? Пусть он говорит обо мне. Ну, естественно, блин, мы дракон рожденный тут. Надо что-то все увековечить. Мастера, которые расписывают и вырезают рунный камень, просят инструкции. Какое из ваших качеств должно им помочь? Вы решите мой портрет и проследите, чтобы он вышел хорошо. А, это потому что он похотливый. А здесь гениальный, смышленный, проницательный. Мудрость. Но э, давайте портрет все-таки, потому что мы дракон рожденный, а тут, знаете, ум для этого не особо подходит. Мы тогда должны там драться, да, честь там, храбрость доказывать. Лучше портрет. Нет, два кино умные это хорошо, но лучше портрет. Камень воздвигнут. Заказанный вами руны камень был завершен и установлен на выбранном вам месту. Вы прочитали руны. Эрлинг, сын дикой природы, породив бесчисленных бастардов, воздвиг этот камень в память о себе. Так пусть же никто не отрицает его любовь к другим. Анунт вырезал, горы раскрасил. Вы покинули камень, зная, что через много столетий, когда краска на нем уже истлеет, мудрецы будут изучать эти вырезанные руны, чтобы подчеркнуть от них мудрость. Он превосходен. О, а 200 престижа получаем дипломатии, общее мнение. А ненадолго, конечно. Но зато престиж. 439 уже. Рождается еще один сын, и этот сын, кстати, красавец. В плане того, что он умный. Видите, смышленность есть. А у этого смышленности нет. Родился под знаком ученика, а этот от ранах. Он здоровье дает, кстати. Так, значит, мне бы идеале как-то вот, знаете, наследование изменить. У меня равный раздел. Это максимально фигово. Нордский спор. Все ярлы и таны, а также хускарлы, канцлеры и маршалы текущего правителя могут голосовать, чтобы выбрать руководство с традиционными нордскими ценностями их нового правителя среди всей нынешней правящей семьи, его вассалов, некоторых соратников и всех его командиров. Угу. То есть прийти к власти может вассал мой или командир, который не является членом моей династии. Это фигово. Подожди, а у Солитюда какое там наследование? Нордский спор. А, так, Истморг. Нордский спор. А тут... Равный раздел интерхолды. Равный раздел это фигово, на самом деле. Может, зря мы эту похотливость так разогнали, конечно, плюс 10%. Два сына уже могут поделить наши земли на две части. Это такое. Так, ты тут продолжаешь воевать? Слушай, чувак, ё-моё, тут осталось всего две провинции, которые я хочу сейчас захватить. Надеюсь, их здесь не заберут, потому что тут, видите, крупные игроки, в принципе, быстро собираются. Нужно это дело потом будет как-то исправлять, что ли. Так, по войскам, 1700. Один модификатор уже слетел, скоро здесь будет войска пополняться. Давайте переставим туда маршала. О. Пусть растет. Наши полководцы тоже становятся зимними воинами. Это большой плюс. Да что ж ты? Я не могу накопить престиж, да тут эти Винтерхолд уже захватывают мои земли. Будущее. Матрилинейный брак, что? Ты кого-то хочешь? Винтерхолд нет, я тебе никого не отдам. Так, ну, в принципе, уже можно напасть за одну провинцию. Завоевание, да, поехали. Уже быстрее бы захватили по одной провинции, чем так копили престиж этот. Однажды на рынке странный человек подходит к вам, предлагает купить у него то, что, по его утверждению, является пальцем святого. Владеет реликвией. Ну, давайте, возьмем. Так, все, сейчас делаем сейчас захватываем по-быстрому, ну и хотя бы одну пробку мы сейчас... Так, храбрый, все, забираем ее. Мы потом еще отыграемся, не сыть. Отлично, теперь у нас уже 5 из 6 провинций, нам бы забрать как-то вот эту вот пробку. По Минтерхолду, упадок империализма, посмотреть детальную версию этого члена совета о Рубиновом троне. А, я собрал всю информацию о поддержке о Рубиновом троне этого советника. Так, базовая стоимость независимый не правитель. А, это какой-то рубиновый трон, я не вдупляю, что это за механика здесь, как она реализована, поэтому пока трогать не будем. Убить, кстати, можно пытаться его убить. Украсть артефакт, скакуны всякие, у нас есть еще что-то из артефактов? Нет ничего. Я думаю, стоит грабить, реально посмотреть, у кого они есть, вот типа вот этого чела. И реально стоит грабить, давайте сейчас пограбим. А ну поехали сюда. Получаем черту гневный, мы сейчас воины неплохо так выходим, на самом деле уже мы сильнее, чем маг по навыкам, если так прикинуть. Скоро нужно будет уже переключаться на мага. Значит, делаем бандой и пошли сюда вот грабить. Я здесь буду все подряд грабить, на самом деле. Так, нет, не надо мне эта фигня. Все подряд. Может, что-то да интересного мы и получим. В любом случае, деньги текут просто рекой за грабеж. Интересно, что нас не грабят-то? Вот что вопрос. Так, а у тебя что-то есть по реликвиям? Нет, ничего нету. Ну, далеко я заходить, конечно, не хочу. Ну, кстати, там фигово, ты там с кем-то воюешь. А, с Исмарком. Понятненько. Так, я своим детям назначил наставников, но, кстати, смотрите, мы можем назначать наследника. Вы можете сделать его главным кандидатом в обход текущему закону наследования. Вы не можете делать подобное, если закон о наследовании выборный. Вот оно что. Смотрите, я могу щелкнуть сюда, вот, он становится наследником. Но, да, мы будем им играть. Это круто, что он смышленный, все. Тут плюс некоторые есть, но при этом равный раздел все равно сохраняется, и королевство наше поделится. В общем дело. Но хотя бы будем играть смышленным, уже неплохо. И это здесь можно менять, на самом деле, это очень удобно. 
так, давай теперь сюда вот. Подожди, а, у тебя же там что-то есть. Давай-ка. Вау, что? Что у тебя там есть? Собаки? А, кони, собака. Дайнийский терьер. Вау. Можно прям коллекционировать животных. Высокомерно, да, он здесь престиж дает. Ваш опыт военного лидерства увеличивается. А, отлично. А, все, мы выполнили. Показать храбрость в бою. Теперь вот, вот, черта завоевателя. <с> так быстро появилась. Теперь мне нужно, а, чтобы она выполнилась. Сколько я знаю. Блин, столько лет прошло. Сейчас вспоминать, конечно. Выиграть какую-то войну. А, поводы для войны новые уже должны быть, в принципе. Кстати, деньги мы сейчас не воруем, потому что мы не граничим ни по морю, ни по территориям с этими землями и не отправляем их никуда. Видите? Ноль. Странный сундук, сделанный из неизвестного металла, был найден вашими людьми, пока они грабили владение. Попробуй будете вы. Ведь они так и не смогли открыть сундук. И его содержимое остается загадкой. В настоящее время сундук у вас на хранении. Так, ну для этого нужно найти ключ. Может, прямо сейчас мы его найдем, кстати, здесь же. Проклятие. Блин, фадмерское нашествие. А пусть э, соратники разберутся с этим. Соратники, тем более, у нас тут базируются. Давайте, чуваки, разбирайтесь. Одного сына я сейчас воин обучаю, думаю, его в соратники отдать. А другого можно в мага тоже. Не можно, а он уже в мага пошел. Ладно, давайте домой идем. В принципе, это грабить бессмысленно. Я так и ничего не получил, да? Ничего не забрал. Ну ладно. Зато у нас теперь есть какой-то загадочный сундук, который я бы не прочь открыть. Давайте походим здесь, может, мы и найдем ключ. Его можно везде вообще найти, на самом деле. Это без разницы. Ладно, ключ я не нашел, зато накопил кучу денег. На самом-то деле. Тоже неплохо. Потом найдем этот ключ, ничего страшного. Э, надо деньги потратить на улучшение нашей экономики, может быть. Укрепленность-то хорошо, боевой дух тоже хорошо. Мне бы... Вот, малые угодья построить, пожелательно. Здесь можно построить их и... Так, вот. И здесь. Также можно тут еще построить. О, тут неплохие, кстати, постройки. Но нам нужно... Так, кстати, дом-целитель тоже неплохо. Винные комнаты... Ну, тут, в принципе, уже есть угодья. Давайте, может быть, что-то возьмем на боевой дух, плюс 5%. Деньги особо тратить не будем. Может, нам на наемники не пригодятся, потому что... Смотрю, здесь крупные такие бандиты есть. Если они на нас налетят, будет неприятно. Так, мы завоеватели. О, тут девочка про... Слушай, завоевание Скайрима. Тут правит маленькая девочка. Смотрите. Присваивает или вассалитирует все титулы, которые владеет королева. А, насколько я знаю, завоевание Варлорда, оно по окончанию войны дает тебе все провинции, которые ты оккупировал. Но это, скорее всего, действует, когда у тебя есть трейд. Сейчас трейд мы должны только получить через эту войну. А потом уже, когда будет трейд, можно нападать, захватывать территории именно и забирать те, которые ты оккупировал, если ничего не поменялось. Пока только целое королевство можно забрать. Тоже неплохо, на самом деле. Даже если мы здесь завассалитируем все это дело, а не заберем все полностью провинции, то тоже неплохо. Ну что, давайте нападем тогда. Да, а паломничество, ну, пускай чуть подождет. Давайте мы опыта наберемся, чтобы шанс его завершить удачным был побольше. Потому что ну, там реально можно умереть просто на первых трех ступеньках. Поэтому я хочу Винтерхолд себе забрать. А тут случайно нет торговой республики? Есть, точно, точно, точно. Здесь же, блин, ну, раскает торговля, вся фигня. Он там с Олстеймом поторговать, что там рыба у них, пепел. Вот. Поэтому поехали, да. По войскам у меня сейчас 1700, конечно, можно чуть подождать, но, знаете, войска этой девочки ждать не будут. Тем более мы тут земли немного уже разграбили, должно быть попроще. Оп, давайте дальше. Так, и сюда полководцы. Можно новых назначить? А, новый немного тупица, ну хоть что-нибудь. Так, ты наемника взяла? Нет. А, это просто войска смешались, так. Ваша милость, у вас заключение находится Вера. Я бы хотел вернуть Веру. Не, не надо веру возвращать. Вообще, на самом деле, по тюрьме можно еще глянуть. А, никого не могу отпустить за выкуп. Ну, там поддерживаем их, на самом деле. Так, здесь нужно подраться. Лекаря позвать. Подожди, подожди, подожди. Гриб это фигово. Лечите его. Вообще, надо найти нормального лекаря, потому что я там, ну, не очень хорошо поставил. Зато бесплатно. Предложил купить ему несколько книг по алхимии. Ну, забирай. Так, я надеюсь, мы осилим эту битву. А то там они, смотрю, плюс имеют. Фу, да, осилили. Слава богу. А то было бы не круто, конечно, проиграть. Давайте быстрее идем, ты там ни с кем больше не воюешь. Воюет еще. А, с этой мелочи, окей. Так, получаем еще деньги, неплохо. Маршал, давайте поставим вот этого. А ты откуда? А, выбрали другого маршала, у него навыки не сильно упали. Та дамочка погибла. Так, ну на столицу идти, думаю, смысла пока нет, такую мелочь здесь позахватываем. Да что ж мы здесь везде гриб-то нахватываем? Мы же, блин, норды, какой гриб? Какая там простуда? Что? Тем более мы вон стойкие к болезням, мы должны выдерживать всю эту фигню. Кстати, вот вся эта вот опытность. Небольшие такие бонусы. Дракон рожден дает намного больше процент. Так, о господи, проклятие. Давайте наймем гильдию воров, чтобы разобраться с этим. Криминальный синдикат. Откуда же ты выскакиваешь? Как утверждает преступный синдикат, располагающийся в Голдун, свернул свою деятельность и покинул окрестности. О, ну хорошо. Так, сейчас за ним, конечно, немного побегать придется, я чувствую. О, хочу убивать. И еще мы стали берсерком. Общее мнение, конечно, падает, зато военка 27. Мы точно в мага пошли. В общем, скорее, что можно же там и магом быть немного, и с мечом драться. Так, а здесь я слил. 
Черт. Так, я что, зря деньги копил? Можно мне, пожалуйста, наемников? А то что-то расслабился как-то, знаете, такие бонусы. Вон, мы можем справиться, а нет. Все-таки это иска. Тут даже с бонусами сольешь. Конечно, здесь затраты большие в месяц выходят. 1500. Пусть эти сейчас отступят. А, они за нами побежали. А, они нас хотят сейчас поймать. Так, смотрите. Войска я здесь распускаю. Мы, конечно, потеряли часть, но не убегают. Часть мы потеряли, потому что я распустил на их территориях. Ну ладно, зато мы сейчас здесь их поднимем и заодно возьмем наемников. Так, заклинание, селение болезни, подожди. Ты вообще маг, ну как? А, ну ты опытный маг, ну, давай. Мо, работает. Вообще я мог сам на себя прожать это исцеление. Ну ладно, сейчас мы это дело отобьем, я возьму наемников. Кстати, уже пора брать, наверное, будет. Вон сюда он подходит, бежим, давайте сюда вот. Так, наемников сейчас я беру полторы тысячи, объединяемся, становится двушечка. Сюда, сюда, сюда. И теперь нужно по-быстрому с ними разобраться. Так, о, кстати, глава наемников 22 у него неплохо. Но здесь мы справимся, конечно. О, отлично. Так, долго мы, конечно, деньги держать эти не сможем. Но здесь пока вот гарнизон не пополнились, мы его 84 человека. Быстро дело еще захватим, даже вот так можно сделать. Теперь сюда вот. Черта в депрессии, спасибо. Так, совершить самоубийство мне не надо. Я могу открыть книгу заклинаний. И где-то здесь по-любому должен быть снять проклятие. Это проклятие, нет? Укрепить здоровье, улучшить красноречие. Трансмутация повышает доход наш. Кстати, может трансмутацию проделать? Давайте средний вариант заклинания. И что, она работает? А, плюс 2. Ну, конечно, это не покрывает наши расходы, но неплохо. Так, а что можем здесь еще сделать такое? Боевой дух поднять можно глобальный доход. Еще поднять? Господи. Манипулировать эмоциями. Вот, кстати. А, подожди, не, это что-то, наверное, не то. Это, наверное, депрессия не уберет. Заглушить страх. Повышение глобального боевого духа у солдат вашей цели. Будинуть здоровье. А это можно воровать уже. Золото дураков, что? Чтобы уменьшить доходы вашей цели. Тут, блин, как можно, блин, мешать всем. Манипулировать эмоциями. А это ухудшение имеется в виду. Прощай оружие. А, снизить атакующую способность. То есть на врагов можно воздействовать именно вот так. Увеличить скорость команды. Дымовая завеса, даже отступление можно. Случайных команд, религиозный пыл. Господи, сколько здесь всего, а? Увеличить болезненный симптом. А, у меня нету симптомов. Да, я просто болею чахоткой. <с> Ладно, ребят, сейчас посмотрю, что здесь можно по лечению сделать. Здоровье поднять, это понятно, можно, но я хочу прям избавиться от болезни. Um, я, короче, не нашел возможность излечить себя от чего-либо, только здоровье там поднять. Но мы можем использовать это заклинание, чтобы призвать верного придворного к вам на службу. То есть можно позвать врача с помощью заклинания. Но, кстати, найти питомца. Почему это не прожимал? Давайте сделаем это. 25 магии. Домашнюю кошку. Подожди, сколько у меня магии вообще? 25 всего лишь. Не, не, подожди, не надо, мне 25. Я лучше сейчас улучшу себе... Так, не навык управления, здоровье. Так, потому что у меня сейчас чахотка, депрессия, скумый наркоман, и вот эта стойкость к болезням не особо мне поможет. Сам большую версию заклинания на 15, которая. Здоровье плюс 3. О, надеюсь, это поможет. Блин, захват, конечно, быстро. Это не очень круто, с ним сейчас, конечно, побегать придется. А, ну все. Давайте пойдем на столицу, а? Просто давайте потопаем туда. А, тут ее кто-то уже захватил. Ну, ничего, мы сейчас отхватим. А, нет, будем захватывать то, что там он не дозахватил. Но это не то. А, набожный, давайте набожным будем. Получилось, кстати. Нет. Ну ладно. Деньги у меня заканчиваются, сейчас может что-то прожать на доход. Не стоит. А вот глобальный доход, он тоже даст денежки. Национальный уровень налогов, и здесь доход плюс 2. Не сильно, конечно, будет помогать сейчас. Ну ладно, мне главное было расправиться с противником на поле боя, а уже захватывать я могу и своими войсками. Вот, 97% у меня уже здесь есть. А, ну можем захватить храм? О, 98, 100. Фух, а то у меня уже деньги закончились, считайте. Выдвигаем требования. Вот. Но землю мы не захватили, просто завассализировали то, что здесь имеется. Вассалов там, кстати, у них немного. А угроза <смех> миропорядку уже 22%. Блин, это, конечно, будет мешать. Неплохо так. Смотри, здесь два вассала у них. Есть вот этот крупненький, и есть эта вот девочка. Девочке, думаю, отдать кому-нибудь пацана. У нас уже, кстати, третий родился, поэтому 16. Хм, ну это неплохо, на самом деле. Неряха, неопрятный и упрямый. Слушай, ну прям нормально, прям комбо. Так, есть этот пацанчик. Болезненный, конечно. Давайте попробуем ей кого-то отдать. Из наших детей... Можешь? Брак по женской линии, да? Подожди, блин, а... Подожди, подожди. А он же унаследует земли. Не-не, подожди. Нет, у нас же равный раздел. Он унаследует земли, потом она унаследует те земли, которые он унаследует. В смысле, их дети. И они отойдут ее династии. Все, 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 так дело не пойдет. В общем, прикол. Может, тебе даже девочку сделать наследницей? Ах ты, ё и ты наследуешь. У нас, понимаете, ну, равноправие стопроцентное. И девочки тоже наследуют земли. В общем, прикол. А я могу это взять? Нет вассалов. А, имеющих отрицательное мнение о нас. Ты, это мне нужно еще мнение повышать с ними. Ну, в принципе, вот сейчас его нужно в свет как-то пристроить. Мой совет. Советник вот это нужно сейчас, кстати, выкинуть. Уволить из совета. Да. Ну, 
Это никто. А вот его назначить советником. Опа, сразу два. Титул почетный. Хускар или... Нет, давайте медовармастер. Вот ты, думаю, будешь этому рад. Это и можно сейчас отправить в день. А, у тебя нету. Окей. Так, трогать я не буду пока что. И совсем скоро, когда эти отношения уже я поправлю, пусть он подрастет хоть немного. Так будет проще. Потому что не могу ей ни титул, никакой дать ничего. Это все дело я поправлю, получается. И мы сделаем нормальный закон о наследовании. Ну, он, конечно, тоже мне не нравится, но хотя бы так. Но уже в следующей серии мы сделаем одну очень важную вещь. Отправимся в паломничество на Хродгар Великий. Ну что ж, спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Скачивайте моды на русском языке, даже группу ВКонтакте по ссылке в описании. Также там делитесь интересными моментами и задавайте там же вопросы на стене. Играем в мультиплеерные партии или просто общаемся на нашем сервере в Discord по ссылке в описании. А если вы хотите получить крутые бонусы, также возможность со мной разговаривать на стримах, то внизу кнопочка спонсировать. Не забывайте ставить колокольчик, включать все уведомления, чтобы больше не пропускать новые видео. Ну что ж, с вами был Эмбер. Спасибо большое за просмотр. До встречи.